Oggi vogliamo nelle isole e il protagonista della mia cucina è la Sardegna. Prepareremo degli schigni salati ripieni di carne, le panadas. Curiosi? Iniziamo! Partiamo con l'impasto. Innanzitutto sciogliamo il sale nell'acqua. Mescoliamo bene. Poi mettiamo all'interno della ciotola di una planetaria la farina di semola rimacinata di grano duro, la farina 00 e lo strutto. Ora aziono la macchina e unisco a filo l'acqua in cui ho disciolto il sale. Ci siamo, l'impasto è pronto. Mi aiuto con un po' di semola e faccio un panetto. E ora lo possiamo lasciare riposare, forse è meglio in frigorifero perché contiene dello strutto per almeno una mezz'oretta. Lo avvolgiamo nella pellicola. E lo portiamo in frigorifero. Il nostro impasto sta riposando e noi ci dedichiamo al ripieno. Quello tradizionale è della panada di oscari a base di carne di maiale lardo, ma oggi la potete trovare con diversi tipi di ripieno, con carne di agnello, con le verdure, con le anguille, i carciofi e tanti altri ripieni sfiziosi. Ma noi oggi cominceremo da quello tradizionale. Qui abbiamo della lombata di maiale, io la taglio al coltello in piccoli piccoli cubetti. Quindi per prima cosa vado a fare delle fettine, in questo modo, ricavo delle striscioline, che poi taglierò in cubetti. Ecco, ci siamo, ho tagliato tutta la carne, adesso la metto in una ciotola e aggiungiamo gli altri ingredienti del ripieno, è un ripieno molto molto semplice. Ci andrà del prezzemolo tritato, uno spicchio di aglio schiacciato, io come vedete l'ho già sbucciato e ho eliminato l'anima centrale. Poi uniamo anche sale e pepe e il nostro ripieno è pronto. Mescoliamo tutto per bene in modo da amalgamare tutti i sapori. Devo dire che la prima volta che ho assaggiato le panadas ero in Sardegna ovviamente e sono rimasta immediatamente colpita dalla loro forma elegante. Ecco qua, il ripieno è pronto. Adesso dobbiamo tagliare un po' di lardo perché abbiamo la necessità di mettere sotto e sopra il ripieno un pezzettino di lardo. Lo tagliamo molto sottile, in questo modo, e facciamo dei piccoli pezzetti. Così. Ne dovremmo fare 24. Ecco il nostro impasto riposato, mettiamo un po' di semola sul piano di lavoro per non farlo appiccicare, un po' anche sopra e poi lo dobbiamo tirare ad uno spessore di circa 4 mm che poi andremo a coppare con due cerchi, uno da 10 e uno da 7. Ovviamente quello più grande sarà l'involucro mentre quello più piccolo sarà il coperchio delle nostre panadas. L'impasto, come vedrete quando lo farete, è piuttosto morbido, ma è giusto che sia così. Però è molto plastico e stendibile, serve proprio perché poi dovremo fare anche delle decorazioni. E poi più o meno, quando saremo arrivati a 4 mm, ci fermiamo e cominciamo a copparlo. Tutti gli scarti appunto di lavorazione vanno impastati di nuovo e ristesi. Mettiamo sempre un po' di semola e cominciamo a coppare 12 dischi da 10 cm. Come vi dicevo, il nome panadas deriva dallo spagnolo e stava a indicare le pietanze avvolte da pasta di pane. Infatti, la consuetudine medievale di avvolgere i cibi nella pasta di pane consentiva il trasporto del cibo e facilitava la sua consumazione. Nella cucina medievale italiana spesso si trova documentato il pasticcio e il pastello con le sfoglie di pasta che avvolgevano appunto i ripieni salati e dolci. Perfetto, ho finito di formare i primi 12 cerchi, quelli più grandi da 10 cm, adesso proseguo con quelli da 7. Ovviamente qui sarà necessario impastare gli scarti. 
e adesso è venuto il momento di formare le nostre panadas quindi prendiamo il cerchietto più eh, grande che come vi ho detto è il fondo della panadas appoggiamo un pezzetto di lardo e poi dobbiamo mettere 60 grammi di ripieno ce ne va moltissimo eh dopodiché chiudiamo con un altro pezzettino di lardo ecco qua ora trasferiamo il nostro dischetto sul piano di lavoro compattiamo un po' il ripieno e mettiamo al di sopra un dischetto quello più piccolo però ovviamente che servirà appunto da chiusura della nostra scatola eccoci qua ora dobbiamo sigillare i due bordi il bordo del cerchio di sotto con quello di sopra e quindi dobbiamo portare il bordo di sotto a toccare e a chiudersi con quello di sopra in questo modo ovviamente l'impasto è bello spesso quindi potete farlo adesso dobbiamo girare la panada in questo modo in modo da fare appunto questa simpatica scatolina cilindrica e poi andiamo proprio a pizzicare bene i due bordi per sigillarli definitivamente in questo modo qua l'impasto come vi dicevo è morbido quindi riuscirete a farlo molto agevolmente diamogli sempre una forma scatoletta guardate che bella pizzichiamo di nuovo e adesso avviene la magia dobbiamo fare un bordo decorativo quindi si pizzica l'impasto con le dita e si gira verso l'interno in questo modo è molto semplice però dovete prendere un po la mano guardate che bello pizzicate l'impasto e giratelo verso l'interno con il pollice non è difficile basta prenderci un po la mano ed ecco la nostra prima panada non è bellissima io la trovo estremamente delicata la appoggiamo qui e continuiamo allo stesso modo quindi prendiamo il nostro dischetto ci mettiamo sopra un pezzettino di lardo facciamo la tara il pezzetto di lardo e poi chiudiamo prima lo compattiamo un po in modo che rimanga insieme ci mettiamo sopra il coperchio e poi come abbiamo fatto prima cerchiamo appunto di chiudere i due bordi pizzicandoli insieme in questo modo l'impasto si presta benissimo perché è morbido elastico quindi portiamolo verso l'alto sigilliamolo bene poi lo stringiamo perché così lo alziamo anche un po eh? in questo modo dopodiché cominciamo con il nostro bordo decorativo pizzichiamo e giriamo verso l'interno facciamo tutto col pollice e con l'indice perfetto adesso le nostre panadas cuociono in forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 45 minuti Ecco le mie panadas, la loro decorazione è davvero splendida e credetemi, appagano la vista ma anche il palato.